Salut, Baieti! Bun venit pe canalul nostru! Emoția din seria Emanet continuă cu viteză maximă. După cum am menționat în rezumatele noastre anterioare, Canan a închis toate căile și a încercat să o facă pe Yaman să depindă de ea. Cu toate acestea, decizia lui Yaman este clară. Nu poate lua nimic de la Canan. Deci, ce va face Yaman acum? Pe măsură ce timpul trece, poate el să găsească organul pentru a se salva. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru, să activați notificările și să distribuiți videoclipul nostru cu cei dragi înainte de a trece la videoclipul nostru. Yaman a împușcat odihna lui Canan. Seher este fără apărare. Timpul lui Yaman se scurge. Când planul malefic al lui Canan a explodat în mâna lui, rana deschisă era încă largă. Donatorul potrivit găsit pentru Yaman a devenit brusc disfuncțional ca spital. Pe măsură ce timpul lui Yaman se termină, acest proces misterios care se întâmplă unul după altul este confus. Yaman nu poate înțelege cum lucrurile se pot întoarce brusc cu susul în jos când totul merge bine. Această situație se repetă în mod constant și Yaman se întoarce la început de fiecare dată. Yaman, care nu a putut ieși din acest ciclu, are o singură întrebare în minte. Când toate acestea sunt prea multe pentru a fi o coincidență, cine se află în spatele răului? De asemenea, persoana care săvârșește aceste fapte rele trebuie să fie cineva foarte apropiat de el. Dovezile pe care Yaman le va găsi în timp ce urmărește această suspiciune îl vor duce, desigur, la Canan. Seher are probleme. În timp ce toate acestea se întâmplau, Seher a căzut într-o mare disperare. Yaman a respins ficatul mamei sale. Ruda pe care a găsit-o pentru el nu mai poate să-l ajute din cauza accidentului. Deci, ce ar trebui să facă Seher acum? Unde ar trebui să găsesc persoana care îi va da medicamentul lui Yaman? De asemenea, pe măsură ce trece timpul, moralul scade din ce în ce mai mult. Seher trebuie să facă tot posibilul pentru a ajunge la o altă rudă a lui Yaman. Chiar în acest moment, ne dorim ca Arif Baba să fi trăit, dar și el a murit cu secretul său. Seher va urmări acest secret. Aceste indicii pe care le va găsi Seher o vor compara cu o mare surpriză. Această surpriză va fi legătura de frăția lui Ali și Yaman, care arată ca doi dușmani. Pe de altă parte, lucrurile se îmbunătățesc între Ali și Duigu. Totuși, pericolul care este de partea lui Duigu poate lua lucrurile rău. Aici, lucrurile se vor schimba și se vor înrăutăți în timp. Această situație proastă nu va face decât să înrăutățească lucrurile. Cu toate acestea, ca întotdeauna, situațiile proaste vor anunța zile bune care vor veni. Să ne amintim pe scurt ce s-a întâmplat în ultimul episod. Pe de altă parte, lucrurile se îmbunătățesc între Ali și Duigu. Totuși, pericolul care este de partea lui Duigu poate lua lucrurile rău. Aici, lucrurile se vor schimba și se vor înrăutăți în timp. Această situație proastă nu va face decât să înrăutățească lucrurile. Cu toate acestea, ca întotdeauna, situațiile proaste vor anunța zile bune care vor veni. Zuhal reintră în camera lui Canan. S-a terminat, pleci din acest conac. Suficient. Canan spune că am început această afacere împreună. Știi că am dovada că mergi. Canan are probleme să aducă ceva în fruntea donatorului găsit. În acest fel, este vorba de a scăpa de acea persoană și de a o face să devină donator. Zuhal îl sună pe Nedim. A sunat pentru a afla unde stă Zeki, care îi va fi donatorul. Află de la Nedim unde stă Zeki. Numele hotelului până la numărul camerei. Spune că îți va mulțum trimițându-ți flori și află de la Nedim unde stă. Seher și doamna Adalet mușcă când primesc vestea că Yaman își va reveni. Yaman ajunge în bucătărie. Vrea să mănânce, dar Seher îl oprește. Pentru că Yaman are o mentalitate. De aceea spune că vor continua cu dieta până se va îmbunătăți. Dar mușcă puțin, sună telefonul lui Canan. Îl caută pe Necmi. Necmi îi va da omului o slujbă. Nedim spune că bărbatul este greu de ajuns, iar Nedim spune că își plasează oamenii peste tot. Canan se enervează din cauza asta. Vine Zuhal. Spune că bărbatul tău nu a putut ajunge. Zuhal spune, atunci, pregătiți-vă valiza pentru a părăsi acest conac. Canan spune că nimeni nu mă poate da afară din acest conac. Canan intră în bucătărie. Vorbește cu Șeher. El spune că vei face orice pentru ca ea să trăiască, nu. 
Seher spune desigur că o voi face. Canan spune că știu și eu. El spune că nu voi uita niciodată asta. Canan ajunge la Zuhal. Zuhal Zeki spune că este încă intact. Canan, voi rezolva totul. Necmi s-a dus la Zeki deghizat în fată de flori. A avut un accident grav în momentul în care a primit florile. El îi anunță lui Zuhal strigătele de victorie, spunând că se vor auzi vești proaste în curând. Când Seher părăsește conacul, Nedim strigă. Zeki a căzut de pe balconul hotelului în care era cazat. Spune că acum este la terapie intensivă. Ea spune că nu poate fi Seher. Pentru Seher, aceasta este distrugere. Yaman vine. Cu cine vorbești? Se spune cu Nedim. El spune că ești supărat, ce s-a întâmplat. Sherzeki spune că au mai vrut niște teste la spital. De aceea spune că nu ne putem vedea astăzi. Apoi Yaman spune să intri când e fric. Ce s-a întâmplat cu Zuhal, omul care va fi donatorul lui Yaman? Zuhal a alunecat și pe balconul hotelului. Spune că acum este la terapie intensivă. S-a supărat pe Zuhal Canan și a murit cu florăria pe care am trimis-o. El spune că vor crede că am făcut-o. Canan spune că și eu m-am gândit la asta. Floarea ta a dispărut prima, dezastrul meu înflorește mai târziu. Pentru că florile care au plecat nu aveau nume. El spune că în câteva zile voi fi o mamă dorită, nu o mamă nedorită. Cum îi se poate oferi lui Seher asemenea vești? Cum pot spune că speranța de care ne agățăm a fost spulberată? Nedim sună. El o întreabă dacă e bine. Mintea inteligentă întreabă cum a căzut. Nedim întreabă dacă este intenționat sau nu. Nedim spune dacă Yaman știe sau nu. Zice că e foarte greu, dar dacă vrei, îți spun eu. Seher spune că nu, că trebuie să audă de la mine. Trebuie să spun că nu există scăpare. Spune că luptăm împreună cu totul și ne vom lupta împreună cu asta. Ieșind din cameră, Seher îi vede pe Yaman și Yusuf. Ei joacă darți. Yaman îl învață pe Yusuf cum să arunce săgeți. Seher nu suportă. Cananul vine. El spune că ești bine. Tu plângi. Sunt bine în Seher. Spune că am alergii. Canan a primit vestia în spatele lui Seher și zâmbește spunând ce nușărea sa. Seher ia albumul în mâini. Pentru că urmau să-și salveze amintirile pe acest disc. Prima lor fotografie a fost făcută când au primit vestia bună. Yaman vine. Seher spune că mă căutai. Yaman spune de ce ochii tăi sunt plini de lacrimi. Te-ai uitat la fotografia noastră, de aceea ți s-au umplut ochii de lacrimi. Vor fi mai multe în aceste fotografii. El spune că avem o viață întreagă în față. Spune împachetează-te, avem unde să mergem. Seher spune unde. Yaman îi aduce eșarfa și haina lui Seher. El spune că nu pune întrebări, te voi duce într-un loc frumos. Canan îi spune lui Zuhal că se gândesc la ce să facă. Yaman ia mâna lui Seher și ei părăsesc casa. Zuhal îi vede și de la fereastră. El spune să veniți să vedeți ce au făcut. Yaman îl pune pe Seher în mașină, ceea ce înseamnă că Canan nu a vorbit cu Yaman. Încă jucați jocul fericirii. El spune că habar nu are că viața lui se va transforma în curând într-un haos. Am ajuns la finalul acestei secțiuni prieteni. Nu uitați să vă abonați și să activați notificările pentru a vedea mai multe videoclipuri. Mulțumim că te uiți la noi! Ai grijă! Ne vedem în alte videoclipuri!